definition closer and interior of a set a subset a of a topological space capital x a in the topological space x or subset if in the capital a can a mena bakupromna interior and closer and bakupro interior of a and closer of a and bakupro okay interior of a and bakupro is defined as the union of all open sets contained in capital a uh, the interior of a and the end in a now is a is defined as union of all open sets capital v in a chicken union of all open sets capital v v in the open sets central as in our room j cooler co and contained in capital a so v subset of capital a okay up interior of a na union of all open sets capital v or capital u okay uh, that is capital a subset of capital capital v subset of capital a interior of a is equal to union of all capital v such that v belongs to j and v subset of a up a Kill a ulla yet than open set circle at than open set circle union at thingna other cup interior of a so clearly on the other interior of a into the a k subset the okay subset of a a k next and the closer of a is defined as the intersection of all closer sets containing a is can a definition sana closer of a into the intersection of all closer sets f up by f under the closer to another comment x minus f other not know open or no up as j clerk okay if uh, in the f on the containing capital a upon an anthem now a is a subset of f a work Contain mana mari yet than a closer set to go, after a closer set to go, Motama intersection voting now, other keeper than closer of ye. Up a clear on Kenneth in Germana, ye enter the subset of closer of ye enter the tenchel. Okay, closer of ye enter the nana, ye were contain mana mari yet than a closer set, as ye would a period closer set yet and go, after a closer set to go, intersection port to path to Varada, closer of ye and so Okay. So, already so definitions body interior of a into the subset of a arco and the a bar into the closer of a and so on. Okay, a bar and this nothing but closer of a closer of a and so the club a bar no so the club are the interior of a and i and t of a and so long other notations in the closer of a or a bar. So, another branching club up a least uh, that is a uh, greatest to open sets. Contained in capital A, that is the interior of A. That is the least closed sets containing capital A, that is the capital A bar. Then, one set to open, that is the interior of A. That is the set to close, that is the closer of A. That is the set to open, that is the open set to close, that is the 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 set to close. I can a closer path as other than the game open interval zero comma one. Either come in a open set path already the open interval, so open sets on so open is interior path in a day. The other one is closer. I closer bracket zero comma one on chicken in the set to continue a closer path and all again boundary to set on the boundary to set solving it so again zero comma one down the closer interval zero comma one down so open interval can in a interior path. That is the same closer set. Next, theorem. Closer of A is defined as the closer of A is defined as the closer of A is defined as the closer of A closer of A in X, then closer of A in Y is equals A bar intersection Y. Uh, y oda subset a irukku ipo a bar nrathu uh, closer in x na ipo y ku la a oda closer pakkara da irundha adoda notations a bar intersection y so nadu purinjichinga actually a bar nrathu nothing but 
க்ளோசர் இன் கேபிட்டல் எக்ஸில் தான் அதே ஒயில் நீங்கள் அதுக்கு க்ளோசர்னு சொல்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஏ பார் இன்ட்ரசெக்ஷன் ஒயின் தான் எழுதணும் நம்ம அந்த க்ளோசர் செட் எழுதலாம் இருக்குங்களா இப்போ ஏ பார்ன்றது க்ளோசர் இன் கேபிட்டல் எக்ஸ்னா அதே செட்டு வந்து ஒயில் க்ளோசர்னு சொல்கிறதா இருந்தால் இன்ட்ரசெக்ஷன் ஒயின் போட்டு எழுதுவீங்களா த சேம் கான்செப்ட் தான் ஓகே இப்போ ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் லெட் பி டினோட் தி க்ளோசர் ஆஃப் ஏ இன் கேபிட்டல் ஒய்இ அதாவது கேபிட்டல் ஏக்கு க்ளோசர் பார்க்குறத வந்து கேபிட்டல் பின்னு வச்சுக்கோங்க த செட் ஏ பார் இஸ் க்ளோசர் இன் எக்ஸ் எக்ஸில் உள்ள க்ளோசரு ஸோ ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் இஸ் க்ளோஸ்டு இன் கேபிட்டல் ஒய் இது ஆப்வியஸாக ப்ரீவியஸ் தீரம் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூலே சொல்லியிருப்பாங்க ஏ பார்ன்றது எக்ஸில் க்ளோசர்னா ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய்ன்றது ஒயில் க்ளோசராக இருக்கும் பை தீரம் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ படி சின்ஸ் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் கண்டெயின்ஸ் கேபிட்டல் ஏ அண்ட் சின்ஸ் பை டெஃபினேஷன் பி ஈக்வல்ஸ் தி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல் க்ளோசர் செட்ஸ் ஆஃப் ஒய் கண்டெய்னிங் கேபிட்டல் ஏ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பின்றத நீங்கள் க்ளோசர் ஆஃப் ஏயின் ஒயின்னு எடுத்துருக்கீங்க ஸோ இது தான் இந்த இந்த பின்றத என்ன இருக்கும்னா ஏப்போ கண்டெய்ன் பண்ண மாதிரியான லீஸ்ட் க்ளோசர்ன்ற மாதிரி மீனிங்காக இருக்கும் அதாவது ஏக்கு க்ளோசர் பார்த்தீங்கன்னா அது பி அப்போ இது தான் இருக்கிறதுலே சின்ன க்ளோசர்னு அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஓப்பன் ரோல் ஜீரோ கம்மா ஒன் பை என்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் பை என்னோ இல்லை ஒன் பை டூ கூட வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ஓப்பன் ரோல் நீங்கள் க்ளோசர் சொல்கிறாங்க சொல்லுவீங்க க்ளோசர் ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன் பை டூன்னு சொல்லுவீங்க சரி மைனஸ் இன்ஃபினிட் மைனஸ் பை டூ ஒன்று இதுவும் இன்னொரு க்ளோசர் தானே இதை கண்டெய்ன் பண்ண மாதிரியான இன்னொரு க்ளோசர் தானே ஆனால் இது ரெண்டில் இந்த ரெண்டில் எது சின்னது இது தான் இதுக்கு பேர் தான் கேபிட்டல் பி அதனால தான் அது லீஸ்ட் க்ளோசர்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா க்ளோசரோட டெஃபனிஷன்ஸே ஒரு செட்டுக்கு மிக சின்ன லீஸ்ட் க்ளோசராக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் எந்த செட்டுக்கு நீங்கள் க்ளோசர் பார்க்குறீங்களோ அந்த செட்டு அதுக்குள்ளே வந்துடணும் ஸோ கேபிட்டல் பி இஸ் ஏ லீஸ்ட் க்ளோசர் ஆஃப் ஏ இன் கேபிட்டல் ஒய் ஆனால் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஏ என ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய்ன்றது ஏவை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கு இப்போ பி ஈக்குவல் சி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல் க்ளோசர் செட்ஸு ஆஃப் ஒய் கண்டெய்னிங் கேபிட்டல் ஏ அட் த சேம் டைம் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யும் க்ளோஸ்டு ஏவை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கு அப்போ ஏவை கண்டெய்ன் பண்ண மாதிரியான ஒரு க்ளோஸ்டு இங்கேயும் ஏவை கண்டெய்ன் பண்ண மாதிரியும் இன்னொரு க்ளோஸ்டு ரெண்டு க்ளோஸ்டு இருக்குது ஏக்கு பின்னு ஒரு க்ளோஸ்டு ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யின்னு ஒரு க்ளோஸ்டு இதில் எது சிறுசுன்னு சொன்னோம் பி ஸோ பின்றது அந்த ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய்க்கு சப்செக்டாக வந்துடும் ஸோ பி இஸ் ஏ சப்செக்ட் ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் இப்போ கான்வர்ஸில் ஃபுரூ பண்ணணும் கான்வர்ஸ்ன்றப்ப ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் வந்து இதோட ரிவர்ஸ் பார்ட்டு அதாவது ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய்ன்றது சப்செக்ட் ஆஃப் பின்னு சொல்லிட்டோம்னா ஆல்ரெடி இங்கே பி சப்செக்ட் ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் அப்போ இதை ஃபுரூ பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு ஈக்குவலாக மாறிடும் நம்ம அதை ஃபுரூ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த அதர் ஹேண்ட் இப்போ பின்றது க்ளோசர் இன் கேபிட்டல் ஒய்ன்றது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா பின்றது நீங்கள் க்ளோசர் ஆஃப் டேம்ஸ்ன்னு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க ஹென்ஸ் பை தீரம் செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ படி ஒரு செட்டு ஒய்க்குள்ளே க்ளோஸ்டாக இருந்தால் அதோடய ஃபார்மேஷன் என்னவாக இருக்கும் சி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்ன் இருக்கும் அந்த சின்றது எக்ஸோட க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஓகே ஓகே அப்போ பின்றது ஒய்யில் க்ளோஸ்டுனா பியோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் சி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யன் இருக்கும் அந்த சின்றது எக்ஸில் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ சி இஸ் ஏ க்ளோஸ்டு செட் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டெய்னிங் கேபிட்டல் ஏவா இருக்கும் பிகாஸ் ஏ வார் எஸ் தி இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் விச் ஓகே ஏன்னா பின்றது நமக்கு என்ன தெரியும் க்ளோஸர் ஆஃப் ஏயின் ஒய்யின்னு தெரியும் ஸோ சி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்ன்றப்ப சி வந்து எக்ஸில் க்ளோஸ்டாக இருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் ஏவை கண்டெய்ன் பண்ண மாதிரியான ஒரு க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஏ பார்ன்றது தான் இருக்கிறதுலையே சின்ன க்ளோசர் அதாவது ஏ பார்ன்றது இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆல் க்ளோஸ்டு செட்ஸு கண்டெய்னிங் கேபிட்டல் ஏன்னு தெரியும் ஸோ ஏ பார் சப்செட் ஆஃப் சியாக தான் இருந்தாகணும் இப்போ ஏ பார் சப்செட் ஆஃப் சினா இங்கே பாருங்கள் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் என்னவோ மாறிடும் சப்செட் ஆஃப் சி இன்டர்செக்ஷன் ஒய்னு மாறிடும் அந்த சி இன்டர்செக்ஷன் ஒய் தான் அது பி ஸோ ஃபைனலாக ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் ச
ஏவோட க்ளோசர் நினைத்தீங்க ஸோ ஏவோட க்ளோசர் எப்படி மாறிடுச்சு ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் இன் கேபிட்டல் ஒய்யாக மாறிடுச்சு நம்ம அதான் ஃபுல் பண்ணோம் அதாவது ஏவோட க்ளோசர் கேபிட்டல் ஒயில் இருந்தால் அது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் ஒயின் இருக்கணும் இப்போ அதனால் நம்ம அதை ஃபுல் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு தீரம் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது மொத்தமாக தீரி கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது உங்கள் ப்ரூஃப்னு ஆரம்பிக்கிறது எங்கே ஆரம்பிக்கணும்னா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரூஃபு இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இவ்வளோ தான் இருக்குது ஓகே இங்கே ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குங்களா ஏபின்ட்டு ஏபியோட ப்ரூஃபு இது அப் டு ஏ இங்கே ஸ்டார்டிங் டு இது பியோட ப்ரூஃப்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் இப்போ ஏவோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் ஏ டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் கேபிட்டல் எக்ஸு கேபிட்டல் எக்ஸ்ன்றது டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் ஏன்றது சப்செட்டு இப்போ எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ பார் எக்ஸ்ன்றது ஏவோட க்ளோசரில் இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தீரம் இந்த செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிபெண்ட் பண்ணி இதுக்கப்புறம் நிறைய தீரம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ பார்னா இஃப் நோ இல்லை எஃப்னா என்ன செய்யணும் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ப்ரூவ் பண்ணணும்ல ஓகே ரைட் இஃப் நோ இல்லை எப்படி ஓப்பன் செட் யூ containing x intersects capital a ஏ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ எக்ஸுன்றது ஏ பாரில் இருந்ததுன்னா இஃப் ஒன்லி இஃப் எப்படி ஓப்பன் செட்ஸ் கண்டெய்னிங் எக்ஸு அதாவது எக்ஸுன்றது எத்தனை ஓப்பன் செட்டு யூக்குள்ளே இருக்கோ அத்தனை ஓப்பன் செட்டு யூவும் அந்த கேபிட்டல் ஏவோட இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு எம்டின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா திரும்ப சொல்கிறேன் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ பார்னா எவ்ரி ஓப்பன் செட்ஸ் ஓப்பன் செட் கண்டெய்னிங் எக்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஏ அடுத்து பி கண்டிஷன் பாருங்கள் சப்போஸிங் த டோபாலஜி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் கிவன் பை ஏ பேசிஸ் அதாவது எக்ஸோட டோபாலஜி வந்து பேசிஸால் தான் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல டேரெக்டாக ஓப்பன் வராது பேசிஸ் எலமெண்ட் வரும் அதான் சொல்லியிருப்பாங்க தென் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ பார் இஃப் அண்ட் லீஃப் எவ்ரி பேசிஸ் எலமெண்ட் பி கண்டெய்னிங் X intersect A இங்கே எப்படி ஓப்பன் வருதோ பேசிஸ் வச்சு ஜென்ரேட் ஆனால் பேசிஸ் எலமெண்ட் பேசிஸ் எலமெண்ட் நோட்டிஸ்னால் பின்னு வைப்போம் ஸோ பி கண்டெய்னிங் எக்ஸ் இன்டர்செக்ட்ஸ் கேபிட்டல் ஏன்னு சொல்லணும் இஃபன் லீஃப் கேஸு கேபிட்டல் கண்டிஷன் ஏலையும் இஃபன் லீஃப் கண்டிஷன் பிலையும் இஃபன் லீஃப் இப்போ கண்டிஷன் ஏ ஒஃபர் பண்ணுவோம் இஃபன் லீஃப் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் லெஃப்ட் சைடு டு ரைட் சைடு அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு டு லெஃப்ட் சைடு இதை காமனாக சொல்கிறது வந்தால் லெஃப்ட் சைடு இஃபன் லீஃப் ரைட் சைடு அப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் ஆரம்பித்து இந்த காமன் நோட்டேஷன் சிஃபன் லீஃப் போட்டே வந்தால் நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பதில் டைரெக்டாக ஒரே ப்ராசஸோடு முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அதை தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் எக்ஸிஸ் நாட் இன் கேபிட்டல் ஏ பார் அதாவது கான்வர்ஸ் மெத்தடில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறாங்க ஓகே இப்போ எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ பார்னு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் எவ்ரி ஓப்பன் செட் யூ கண்டினியூ எக்ஸ் இன்டர்செக்ஸ் ஏன்னு சொல்லி ஃபுல் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் இன் நாட் இன் ஏ பார்னா இந்த கான்செப்ட் வரக்கூடாது அவ்வளோதானே சரி பார்க்கலாம் எக்ஸ் இஸ் நாட் இன் ஏ பார் எக்ஸ் வந்து ஏ பாரில் இல்லை த செட் யூஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பார் இஸ் அண்ட் ஓப்பன் செட் கண்டினியூ எக்ஸ் ஏன்னா ஏ பார்னா க்ளோஸருன்னு தெரியும் ஏ பார் க்ளோஸருனா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பார் என்ன மாறிடும் ஓப்பன் மாறிடும் அந்த ஓப்பன் தான் யூன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க எக்ஸ் வந்து ஏ பார்க்குள்ளே இல்லைன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ் எதில் இருக்கும் அதோடய காம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பாரில் இருக்கும் அந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பார்ன்றது ஓப்பன் அதை தான் யூன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் வந்து யூக்குள்ள வந்துடும் ஸோ யூஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பார் இஸ் அண்ட் ஓப்பன் செட் கண்டெய்னிங் எக்ஸ் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் ஏ ஏ வந்து அது இன்டர்செக்ட் பண்ணாது ஏன்னா எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பார் இந்த டேம்குள்ளே இருக்குது ஏ பாரோட காம்ப்ளிமெண்ட்லேயே இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அது ஏக்குள்ளே எக்ஸ்ன்றது ஏ பார்லே இல்லைன்றப்ப ஏக்குள்ளேயும் கண்டிப்பாக வராது ஸோ இதுதான் கேபிட்டல் யூ அப்போ இந்த யூ வந்து ஏவை இன்டர்செக்ட் பண்ணாது நம்ம என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் வந்து ஏ பாரில் இருந்ததுன்னா எக்ஸை கண்டெய்ன் பண்ண ஒரு ஓப்பன் செட்டும் ஏவோட இன்டர்செக்ட் ஆனோம் ஆனால் எக்ஸ்ன்றது ஏ பாரில் இல்லை அப்போ எக்ஸோட ஓப்பன் செட்டு யூ வந்து ஏவோட இன்டர்செக்ட் ஆகாதுன்னு ஃபுல் பண்ணிட்டோம் இதுக்
கான்வர்ஸ் பார்ட்டில் வந்து நாம் இதை வந்து தப்புன்னு எடுக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பார்ன்றது தப்புன்னு சொல்ல போகிறோம் அப்போ இது தப்புன்னு என்ன அர்த்தம் எக்ஸு வந்து யூக்குள்ள இருக்குது ஆனால் யூ வந்து ஏவோட இன்டர்செக்ட் ஆகலைனா ஈக்குவல் டு எம்டின்னு அர்த்தம் இதை எடுத்துக்க போகிறோம் இதை எடுத்துக்கிட்டு என்ன ஃபுரு பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸு வந்து ஏ பார் தானே ஃபுரு பண்ணணும் அங்கே எடுத்தது தப்புன்றப்ப எக்ஸ் வந்து ஏ பார்க்குள்ளே இல்லைன்னு சொல்லி ஃபுரு பண்ண போகிறோம் இதுதான் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் மெத்தடில் கான்வர்ஸாக நம்ம ஃபுரு பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறது என்னது எக்ஸு வந்து யூக்குள்ளே இருக்குது அதே நேரத்தில் யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்குவல் டு எம்டின்னு எடுக்க போகிறோம் இங்கே எடுத்துருக்கோமான்னு பாருங்கள் கான்வர்ஸ்லி இஃப் டேரக்ஸ் இஸ் எ ஓப்பன் செட் யூ கண்டெய்னிங் எக்ஸ் விச் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் ஏ டஸ் நாட் இன்டர்செக்ஷன் ஏன்னா அர்த்தம் யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்குவல் டு எம்டி அப்போ யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டினா அப்போ கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் யூன்னு வந்துடும் ஆனால் யூன்றது நமக்கு ஓப்பன் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் யூன்றது என்னவாக மாறிடும் க்ளோஸ்டுன்னு மாறிடும் எக்ஸ் மைனஸ் யூ என்னவாக மாறிடும் க்ளோஸ்டுன்னு தெரியும் அண்டு ஏன்றது என்ன தெரியும் ஏ பார்க்கு சப்செட்டுன்னு தெரியும் ஏ பாரும் க்ளோஸ்டு தான் ஆனால் இதுவும் க்ளோஸ்டு X மைனஸ் யூவும் க்ளோஸ்டு ஸோ இதில் ரெண்டில் இது ரெண்டில் எது சின்ன க்ளோஸ்டு அதாவது ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் ஏ பார் ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் யூ ரெண்டுமே க்ளோஸ்டு இதுவும் க்ளோஸ்டு இதுவும் க்ளோஸ்டு இது ரெண்டில் எது சிறுசுன்னா ஏ பார் தான் சின்ன க்ளோஸ்டு ஸோ ஏ பார் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் யூனு வந்துடும் எக்ஸ் எதில் இருக்குது கேபிட்டல் யூ அப்போ எக்ஸ் எதில் வராது எக்ஸ் மைனஸ் யூவில் வராது பெரிய செட்லேயே வரலனா அதோடய சின்ன செட்டு ஏ பார்லேயும் எக்ஸு இந்த ஸ்மால் எக்ஸு வராது ஸோ ஃபைனலாக என்னாயிரும் எக்ஸு தஸ் இன்டு பிளாங்ஸ் டு ஏ பாராக மாறிடும் அதுதான் இங்கே கீழே சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் கன்வர்ஸ்லி இஃப் தேர் எக்ஸ் இஸ் அன் ஓப்பன் செட் யூ கண்டினிங் எக்ஸ் தட் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் கேபிட்டல் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் யூன்றது க்ளோஸ்டு ஏன்னா யூ வந்து ஓப்பன் அதோடய காம்பிமெண்ட் க்ளோஸ்டு அண்டு அதுக்குள்ளே கேபிட்டல் ஏ வந்துடும் ஏ பார்ன்றது ஏவோட க்ளோஸர் அண்டு எக்ஸ் மைனஸ் யூன்றது ஏவை கண்டெய்ன் பண்ணால் க்ளோஸர் செட்டு ஸோ என்னாயிரும் ஏ பார்ன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் யூ எக்ஸுன்றது எக்ஸ் மைனஸ் யூக்குள்ளேயே கிடையாது அப்போ எக்ஸு ஏ பார்க்குள்ளேயும் வராது அதனால தான் எக்ஸ் கேனாட் பி இன் ஏ பார் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க இருக்கா எக்ஸ் கேனாட் பி இன் ஏ பார் அப்போ எக்ஸ் வந்து ஏ பார்க்குள்ளே கிடையாது அந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் என்னது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் மெத்தடு அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா இதை தப்புன்னு எடுத்திருப்பாங்க அப்போ இது தப்புன்னு வந்திருக்கும் ஓகே இப்போ கான்வர்ஸ் மெத்தில் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா இதை தப்பாக எடுத்திருப்பாங்க இது தப்புன்னு வந்திருக்கும் அவ்வளோதான் எக்ஸ் வந்து ஏ பார்னு எடுத்தால் இது கரெக்டாக வரும் இதை தப்பாக எடுத்திங்கன்னா இதுவும் தப்பாக தான் வரும் அதே மாதிரி இதை தப்பாக எடுத்திங்கன்னா இது தப்பாக தான் வரும் தப்பு மீன்ஸ் ஃபால்ஸ் பொசிஷன்ஸில் வரும் ஓகே அதாவது டூ ப்ளஸ் டூ சீக்வல் டு ஃபோர் இஃப் அண்ட் இஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதுதான் நம்ம ஃப்ரூவ் பண்ணணும் இதே இதை நம்ம எப்படி ஃப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம்னா டூ ப்ளஸ் டூ நாட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஃப் அண்ட் லீஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதுதான் அர்த்தம் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் மெத்தட் அதாவது இதை தப்பாக எடுத்திங்கன்னா இதுவும் தப்பாக தான் இருக்கும் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோருன்ற டூ ப்ளஸ் டூன்றது ஃபோராக இல்லைன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்றும் ஃபோராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அதே மாதிரி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபோராக இல்லைன்னா டூ ப்ளஸ் டூவும் ஃபோராக இருக்காதுன்னு அர்த்தம் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் மெத்தடு நம்ம ஒரிஜினல் ஃபோர் பண்ண போகிறது டூ ப்ளஸ் டூ சீக்வல் டு ஃபோர்னா இஃப் அண்ட் லீஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் சீக்வல் டு ஃபோர்னு ஃபுரூ பண்ணணும் இதுதான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க நாம் அப்படி ஃபுரூ பண்ணல எப்படி ஃபுரூ பண்ணிட்டோம்னா இது தப்புனா இதுவும் தப்பு அப்போ ரிவர்ஸ் பாஸில் அதே மாதிரி இந்த டேம் தப்புனா இதுவும் தப்பு அப்படி ஃபுரூ பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் பி பாருங்கள் சப்போஸிங் த டோப்பாலஜி கேபிட்டல் எக்ஸ் கிவன் பை எ பேசிஸ் அதாவது எக்ஸுக்கு ஒரு டோப்பாலஜி இருக்குது ஜே இது வந்து பேசிஸால் ஸ்கிரிப்ட் பியால் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸ்கிரிப்ட் பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது பேசிஸ் எலமெண்ட்டு அது கேபிட்டல் பி அப்போ எக்ஸுன்றது ஏ பாரில் இருக்குது இஃப் ஒன்லி இஃப் எவ்ரி பேசிஸ் எலமெண்ட் பி கண்டெய்னிங் எக்ஸ் இன்டர்செக்ட்ஸ் கேபிட்டல் ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இடத்துல ஓப்பன் செட் இருந்ததுனால யூன்னு சொன்னோம் இங்கே பேசிஸ் எலமெண்ட் வச்சு சொல்கிறதுனால
அப்புறம் நம்ம இந்த பார்ட்டை தான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இது கரெக்டாக தப்பான்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் எவ்ரி பேசிஸ் எலமெண்ட் பி கண்டினிங் எக்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஏவா வருது இல்லையான்னு பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ பார் இந்த கண்டிஷன் ஏ படி என்னவா மாறிடும்னா இந்த கண்டிஷன் ஏல எக்ஸ் வந்து ஏ பாரில் இருந்ததுன்னா எக்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ் வந்து ஒரு ஓப்பன் செட்டில் இருக்கும் எக்ஸ் வந்து எத்தனை ஓப்பன் செட்டில் இருக்கும் அத்தனை ஓப்பன் செட்டு என்ன இருக்கும்னா ஏவோட இன்டர்செக்டு ஆகும் ஓகே இதுதான் கண்டிஷன் ஏ எப்படி நம்ம எடுக்கிறது இப்போ இந்த யூன்றது ஓப்பன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பேசிஸ் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் யூஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு எடுத்துக்கிறேன் அந்த பின்றது பேசிஸ் எலமெண்ட் ஏன்னா ஆல்ரெடி தெரியும் பேசிஸ் எந்த எலமெண்ட் எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ யூக்கு பல பின்னே போட்டால் இப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி அண்டு பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு எம்டின்னு வந்துடும் ஓகே அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் எவ்ரி பேசிஸ் எலமெண்ட் பி கண்டெய்னிங் எக்ஸு இன்டர்செக்ட் ஏ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ டஸ் எவ்ரி பேசிஸ் எலமெண்ட் பி கண்டெய்னிங் எக்ஸ் பிகாஸ் பி இஸ் அ ஓப்பன் செட்டு நான் அந்த யூவே பியே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இப்போ கான்வர்ஸ் பாட் போகலாம் கான்வர்ஸ் பாட்டுன்றப்ப நம்ம இதை அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை அசியூம் பண்ணிவிட்டு எதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பார்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ரைட் கொடுத்தது என்னது பேசிஸ் எலமெண்ட் பி கண்டெய்னிங் எக்ஸ் பி கண்டெய்னிங் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கேபிட்டல் ஏவை அசியூம் பண்ணுங்கள் நான் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கான்வர்ஸ்லி இஃப் எவ்ரி பேசிஸ் எலமெண்ட் கண்டெய்னிங் எக்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஏ ஸோ இப்போ பேசிஸ் எலமெண்ட்டு பி அதுக்குள்ளே இந்த எக்ஸ்ன்ற எலமெண்ட் இருக்குது அப்புறம் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ என்னவாக இருக்குது நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருக்குது நாம் அஃபர் பண்ண போகிறது எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டி ஏ பார்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் இந்த பேசிஸோட கான்செப்ட் படி என்னவாக இருக்கும் ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட் வேறு ஒரு ஒரு பேசிஸால் டோப்பாலஜி ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா இந்த ஒவ்வொரு பேசிஸ் எலமெண்ட்டுக்கும் கரெக்ட் பண்ணிக்க ஒரு ஓப்பன் செட்டு வந்துடும் ஓகே ஸோ எப்படி ஓப்பன் செட் கண்டெய்னிங் எக்ஸ் அப்போ என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி தட் பி சப் செட் ஆஃப் யூன்னு வந்துடும் ஓகேவா அப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் ஏவே நாட் ஈக்குவல் டு எம்டின்றப்ப யூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ என்ன வரும் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக வந்துடும் அப்போ எக்ஸுன்றது ஆப்வியஸாக யூக்குள்ள இருக்குது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு யூ U இன்டர்செக்ஷன் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி அப்போ கண்டிஷன் ஏ படி கண்டிஷன் ஏலாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கேஸ் வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் வந்து ஏ பார் ஸோ ஃபாரலாக எக்ஸ் வந்து ஏ பார்க்குள்ளே வந்துடும் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பார் பை கண்டிஷன் ஏ படி அதை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் அதை அளிக்கோங்க ஓகே எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பாரை இந்த கண்டிஷன் ஏவை ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அதிலிருந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பார்னு வந்துடும் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் நேபர் குட் பாருங்கள் நெய்பர்ஹுட்டுன்றது நத்திங் பட் ஓப்பன் செட்டு தான் அவ்வளோதான் யூ இஸ் அன் ஓப்பன் செட் கண்டெய்னிங் எக்ஸனா யூக்கு பேர் நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ்னு அர்த்தம் இங்கே கீழே வந்து நெய்பர்ஹுட்டு ஆர் ஓப்பன் செட் ஆஃப் எக்ஸ் அதுக்கான டெஃபன்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு க்ளோசஸ்க்கான டெஃபன்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரி பாருங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ரியல் அண்ட் கேபிட்டல் ஆர்னு எடுத்தாச்சு ஏன்றது ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஒன்றுன்னு எடுத்தாச்சு அப்போ ஏ பார் என்னவாக இருக்கும் அந்த எது பவுண்ட்ரி இருக்கோ அந்த பவுண்ட்ரியும் சேர்த்துடணும் அப்போ பவுண்ட்ரி என்னது ஜீரோ ஒன்று அதையும் சேர்த்துருங்க அப்போ க்ளோஸ் டு ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்றுன்றது தான் ஏ பார் இப்போ ஃபார் எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் ஓ ஜீரோ இன்டர்செக்ட் கேபிட்டல் ஏ ஒய் எவ்ரி பாயிண்ட் அவுட் சைடு ஜீரோ கம்மா ஒன் ஹேஸ் ஏ நைபர்ஹுட் டிஜைண்ட் ஃப்ரம் ஏ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த க்ளோஸ் டு ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்றை தாண்டி வேறு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டு உதாரணத்துக்கு மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்களேன் இதோட ஓப்பன் இன்டர்வல் என்னது மைனஸ் டூ கம்மா ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாமா இப்போ இதோட இந்த ஜீரோ கம்மா ஒன்றை இன்டர்செக்ட் பண்ணுங்களேன் இது ஓப்பன் இன்டர்வல் இன்டர்செக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஓப்பன் இன்டர்வலையும் இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணால் எம்டி தான் கிடைக்கும் நமக்கு நாட்டிக்கோல் எம்டினா தான் இங்கே உள்ள பாயிண்ட்ஸு இதுக்குள்ளே போகும் ஸோ எம்டின்றனால அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வராது அதனால தான் ஜீரோ கம்மா ஒன்றை தாண்டி வேறு எந்த பாயிண்ட்டோட ஓப்பன் செட்டும் அந்த ஏவோட இன்டர்செக்ட் ஆகாது ஸோ அதெல்லாம் ஏ பார்க்குள்ளே வராது ஸோ பண்ணல ஏ பார்ன்றது க்ளோஸ் அப் ப்ராக்கெட் ஜீரோ கம்மா ஒன்றுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ பி சி கூட எடுத்துக்கோங்களேன் ஒன் பை என்னு என்னன்றது இஜெட் ப்ளஸ் இப்போ பி பார் இதுக்கு க்ளோஸ் அப் பார்த்தா
ஏன் ஒரு இதை எப்போ லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏசி கொல்ட்டு ஓப்பன் ரோல் ஜீரோ கமா ஒன்று ரெண்டுமே ஓப்பன் ரோல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்குள்ளே ஜீரோ கிடையாது ஜீரோ வந்து ஏக்குள்ளே கிடையாது அதே மாதிரி ஒன்றும் ஏக்குள்ளே கிடையாது ஆனால் இந்த ஜீரோவும் ஒன்றும் ஏக்கு வந்து லிமிட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி ஏக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மற்ற பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்கில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டும் ஏக்கு லிமிட் பாயிண்ட்டு அதே நேரத்தில் ஏவோட பவுண்ட்ரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஏவோட பவுண்ட்ரி அதாவது ஜீரோ ஒன்று அது கண்டிப்பாக ஏக்குள்ளே இல்லை ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் பேர் என்ன தான் லிமிட் பாயிண்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஜீரோன்றது ஏவோட லிமிட் பாயிண்ட்டு ஆனால் ஏக்குள்ளே கிடையாது இப்போ ஜீரோக்கு ஒரு ஓப்பன் செட்டு யூன்னு எடுங்க அந்த யூ எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஜீரோ மைனஸ் எப்சலான் ஜீரோ ப்ளஸ் எப்சலான் ஓகேவா இதுதான் அந்த ஓப்பன் என்ட்ரோல் வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ மைனஸ் எப்சலான் ஜீரோ ப்ளஸ் எப்சலான் இதோட இந்த ஓப்பன் என்ட்ரோ ஜீரோ கம்ம ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் செட் பண்ணால் எல்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக நாட்டி கொல்ட்டு எம்டியாக தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த ஜீரோன்ற பாயிண்ட் வந்து ஏ குள கிடையாது யூ குள மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டை தாண்டி வேறு ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் அந்த ஏவோட இன்ட்ரசெக்ட் ஆகிறனால அந்த ஜீரோக்கு பேர் லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்போ ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு செட்டுக்கு லிமிட் பாயிண்ட்டுனா எந்த பாயிண்ட்டை லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் செட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி அந்த ஓப்பன் செட்டு எதை வந்து எதுக்கான லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்கிறீங்களோ அந்த செட்டோட இன்ட்ரசெக்ட் ஆகணும் பாருங்கள் லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கு வேறு என்னென்னு பேர் இருக்குது கிளஸ்டர் பாயிண்ட் ஆர் அக்கமலேஷன் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அக்கமலேஷன் ஆர் அக்கமலேஷன் பாயிண்ட் ஆர் கிளஸ்டர் பாயிண்ட் லிமிட் பாயிண்ட் ஓகே இருக்குங்களா லிமிட் பாயிண்ட் கிளஸ்டர் பாயிண்ட் ஆர் பாயிண்ட் ஆஃப் அக்கமலேஷன் ஆர் அக்கமலேஷன் பாயிண்ட் ஏ இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் யூ டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் எக்ஸுன்றது கேபிட்டல் எக்ஸில் உள்ள பாயிண்ட்டு எக்ஸ் இஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் இஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஏன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ஏக்குள்ளே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நிறைய பேர் லிமிட் பாயிண்ட்ன்றப்ப ஏக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லிடுறாங்க அது தப்பு இதே இது இன்டீரியர் பாயிண்ட்டு எக்ஸ் இஸ் எ இன்டீரியர் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏனால் கண்டிப்பாக ஏக்குள்ளே எக்ஸ் வந்து இருந்தே ஆகணும் ஏக்குள்ளே எக்ஸ் இருந்தாகணும் ஆனால் அதே இது எக்ஸ் இஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏனால் எக்ஸ் வந்து ஏக்குள்ளே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எக்ஸ் வந்து ஏக்குள்ளே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எக்ஸ் மேபி ஏக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் வந்து ஏல இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ரெண்டில் ஏதோ ஒரு கண்டி கண்டிஷன் இருக்கும் ஓகே பாருங்கள் இஃப் எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்ரசெக்ட் ஏ இன் சம் பாயிண்ட் அதர் தேன் எக்ஸ் இட் செல்ஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸோட ஒரு ஓப்பன் நெய்பர்ஹுட்டு யூ ஓப்பன் செட்டு யூ இந்த யூ வந்து ஏவோட இன்ட்ரசெக்ட் ஆகுமா ஆனால் எந்த பாயிண்டில் இன்ட்ரசெக்ட் ஆகும்னா இந்த எக்ஸுன்ற பாயிண்ட்டை தவிர வேறு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டோட இன்ட்ரசெக்ட் ஆகும் ஓகே அப்போ எக்ஸுக்கு பேர் லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு அர்த்தம் இதுதான் லிமிட் பாயிண்ட் எக்ஸுன்ற பாயிண்ட் லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏன்னா இதுதான் அதோட டெஃபினிஷன் ஓகே இதை சொல்லியிருக்காங்களா எக்ஸிஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏனா இட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோசர் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸு அதாவது எக்ஸுன்றது ஏக்குள்ளே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் என்னவாக இருக்கும்னா எக்ஸுன்றது ஏ மைனஸ் சிங்கடன் செட்டு எக்ஸு இதோட க்ளோசர்க்குள்ளே இருக்குன்றாங்க ஏக்குள்ளே இருக்காது ஏ மைனஸ் சிங்கடன் செட்டு எக்ஸோட க்ளோசர்க்குள்ளே இருக்கும் எக்ஸு வந்து ஏல இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே ஆனால் எக்ஸு வந்து A மைனஸ் சிங்கடன் செட் X அந்த இதுக்குள்ளே இருக்கும் X இஸ் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏனா இஃப் இட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ மைனஸ் சிங்கடன் செட் எக்ஸோட க்ளோசர்க்குள்ளே இருக்கும் கீழே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் த பாயிண்ட் எக்ஸ் மேபி லைன் ஏ ஆர் நாட் எக்ஸ் ஏல இருக்கலாம் இல்லாமலே போகலாம் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் சாம்பிள் வேணால் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரீட் பண்ணி பார்க்குறேன் இஃப் ரியல் நம்பர் கேபிட்டல் ஆரில் ஏன்றது ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஜீரோ கமா ஒன்று தென் தி பாயிண்ட் ஜீரோ இஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இந்த ஜீரோன்றது ஏக்குள்ளே இருக்கா
ஜீரோ பிலாங்ஸ் டு யூ அந்த யூ எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஜீரோ மைனஸ் எப்சலான் ஜீரோ ப்ளஸ் எப்சலான் எப்சலான்றது தெரியும் நியரஸ்ட்டு ஜீரோ நம்பர் ஓகே இப்போ இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் என்ன ஆகும்னா இந்த செட்டோடு இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது ஜீரோன்ற பாயிண்ட்டை தாண்டி வேறு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டு உதாரணத்துக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்றுன்ற பாயிண்ட்டு இந்த செட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கும் இந்த யூக்குள்ளேயும் இருக்கும் அதோடய இன்டர்செக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டு அதோடய நெய்பர் குட்டு அந்த கரஸ்பாண்டிங் செட்டோட இன்டர்செக்ட் ஆகுது அந்த பாயிண்ட்டை தவறனா அந்த பாயிண்ட்டு ஏக்கு லிமிட் பாயிண்ட்டு ஸோ ஜீரோ இஸ் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அதே நேரத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் ஒன் பை டூ ஏன்னா ஜீரோ டு ஒன்குள்ளே எவ்வளவோ அன்கவுண்டபுள் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அத்தனை பாயிண்ட் என்ன தான் லிமிட் பாயிண்ட் தான் அதே நேரத்தில் பவுண்ட்ரியும் சேர்த்துடணும் ஓகே பவுண்ட்ரி இஸ் ஆப்வியஸ்லி லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இப்போ ஒரு ரூம் இருக்குன்னா அதோட லிமிட்டுன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவீங்க பவுண்ட்ரி தானே சொல்லுவீங்க அதே தான் ஸோ பவுண்ட்ரி இஸ் ஆப்வியஸ்லி லிமிட் பாயிண்ட் அட் த சேம் டைம் அந்த செட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட் என்ன தான் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ இதோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸோட கலெக்ஷன் என்னென்னு சொல்லிடுவாங்கன்னா ஜீரோ கம்மா ஒன்று இஸ் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் த இன்டர்வல் அந்த ஜீரோ கம்மா ஒன்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மொத்த பாயிண்ட் என்ன தான் லிமிட் பாயிண்ட்டு தான் அப்புறம் பிசி கோல் டு ஒன் பை என்னா இப்போ இதோட லிமிட் பாயிண்ட்டுன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜீரோன்றது மட்டும்தான் லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பியாக இருக்கும் பிக்கு வந்து லிமிட் பாயிண்ட் எதுன்னு கேட்டால் ஜீரோ மட்டும்தான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஏன்னா ஜீரோட ஓப்பன் இன்டர்வல் என்னவா இருக்கும் யூன் எடுங்க ஓகே அது என்னவா இருக்கும் ஜீரோ மைனஸ் எப்சலான் கமா ஜீரோ ப்ளஸ் எப்சலான் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்கில் இருக்க போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் அப்போ அதில் உள்ள ஏதோ ஒரு நம்பர் இந்த ஒன் பை என்ன இருக்குது சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்டர்செக்ஷன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி வந்துடும் ஸோ ஜீரோன்றது இந்த பிக்கு லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லிடலாம் சரி இப்போ ஒன் பை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி அப்போ அந்த இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒன் பை ஒன்று அது வந்து பிக்கு லிமிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குமா ஒன் பை என்னோட ஓப்பன் இன்டர்வல் இருக்கணும் அப்போ ஒன் பை என்னு மைனஸ் எப்சலாம் ஆமாம் ஒன் பை என்னு ப்ளஸ் எப்சலாம் இப்போ இதோட சேர்த்து நீங்கள் அப்போ இந்த ஒரு ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் ஒன் பை என்னு இருக்கும் அப்போ ஒன் பை என்னு மட்டும்தான் இந்த பியோட இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்போ இதோட லிமிட் பாயிண்ட்னு சொன்னால் ஜீரோவும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் பை என்னு மட்டும்தான் ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஜீரோ தாண்டி ரியல் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய வேறு எந்த பாயிண்ட்டுமே பிக்கு லிமிட் பாயிண்ட்டாக இருக்காதுன்றது தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இன்டர்செக்ஸ் பி ஒன்லி இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் மட்டும்தான் லிமிட் பாயிண்ட் எக்ஸ்ன்றது நத்திங் பட் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஜீரோ தான் அடிஷ்னலாக இதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட்டாக கிடைக்கும் வேறு எதுவும் வராது ஓகே இப்போ சிசி கோல்ட்டு க்ளோஸ்டு செட்டு சிங்கிள் டன் செட் ஜீரோ யூனியன் ஓப்பன் இன்ட்ரோல் ஒன் கமா டூ அப்போ இந்த பவுண்ட்ரி ஒன்றும் டூவையும் சேர்த்துக்க வேண்டி தான் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஒன் கமா டூ ஆப்வியஸாக சிங்கிள் டன் செட் ஜீரோ இருக்குது அப்போ இது மொத்தம் என்ன தான் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஓப்பன் இன்ட்ரோல் சாரி க்ளோஸ் இன்ட்ரோல் ஒன் கமா டூவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பாயிண்ட்ஸும் அப்புறம் இந்த ஜீரோவும் சேர்த்து லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் சின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இஜெட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் இன்டிஜர் ஒவ்வொரு நம்பரும் தனித்தனியாக இருக்கும் அதோட லிமிட் பாயிண்ட்டு எதுவுமே லிமிட் பாயிண்ட்டே இருக்காது அதுக்கு ஓகே இஸ் தி செட் ஆஃப் ஆல் பாஸ்ட் இன்டிஜர்ஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர் இஸ் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இஜெட் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆரில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் இஜெட் ப்ளஸ்க்கு லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இருக்காது இப்போ கியூன்றது ரேஷன் நம்பர் ஆர்ன்றது ரியல் நம்பர் இப்போ க்யூக்கு வந்து லிமிட் பாயிண்ட் கேட்டால் ஆறில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பாயிண்ட்டு லிமிட் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஓப்பன் ஃபார்மேட் போட்டு பாருங்கள் எப்படியாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும் ஓகே ஆனால் இஜெட்டில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் என்னது செட் ஆஃப் ஆல் பாஸ்ட் இன்டிஜர்ஸு இப்போ ஆறுன்றது என்னது ரியல் நம்பர் இப்போ இதோட ஓப்பன் இன்ட்ரவலோட வச்சு நீங்கள் இஜெட் ப்ளஸில் வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் பண்ணுங்கள் இஜெட் ப்ளஸில் உள்ள பாயிண்ட் தவிர வேறு எந்த பாயிண்ட்லேயுமே என்ன இருக்காது லிமிட் பாயிண்ட் வராது ஸோ நோ பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர் இஸ்னா லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இஜெட் ப்ளஸ் ஓகே ஆர் ப்ளஸ்ன்றது வந்து பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் இப்போ இதோட லிமிட் பாயிண்ட்டுன்னு கேட்டால் ஆர் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர் அதோட சேர்த்து ஜீரோவை நீங்கள் சேர
ஏ டேஸ்ன்றது செட் ஆஃப் ஆல் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறது ஏ பார் சி ஈக்குவல் டு ஏ இன் ஏ டேஸ் ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் ஏ பார்னு தெரியும் ஏவோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸை தான் ஏ டேஸ்னு வச்சுருக்கோம் அதுவும் சப்செட் ஆஃப் ஏ பாராக தான் இருந்தாகணும் அப்போ தான் இந்த கண்டிஷன் வரும் ஸோ ஃபைனலாக ஏ பார் சி ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் ஏ டேஸ்னு சொல்லணும் கரெக்ட் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இன் ஏ டேஸ் எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸு இன்ட்ரஸெக்ட் கேபிட்டல் ஏ அந்த எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட் தவிர வேறு ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் என்னாகும் இன்ட்ரசெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ பை தீரம் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவில் இருந்து எக்ஸு பிளாக்ஸ் டினோ மரடும் ஏ பாரில் வந்துடும் ஏன்னா அதில் உள்ள அந்த கண்டிஷன் ஏபி கான்சர்ட் படி எக்ஸ் வந்து ஏ பாரில் வந்துடும் ஸோ ஏ டேஸில் எடுத்தீங்க இப்போ ஏ பார் வந்துச்சு ஸோ ஏ டேஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ பார் ஆல்ரெடி ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ பார்னு தெரியும் அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டா எடுத்துக்கிட்டால் என்ன ஆயிரும்னா ஏ யூனியன் ஏ டேஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏன்னு வந்துருச்சு சாரி சப்செட் ஆஃப் ஏ பார்னு வந்துருச்சு இப்போ ஃபைனலாக ஏ பார் சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் ஏ டேஸ்ன்னு சொல்லணும் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக ஏ யூனியன் ஏ டேஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ பார்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஏ பார் சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் ஏ டேஸ்ன்னு சொல்கிறதா இருந்தால் ஏ பாரில் ஒரு எலமெண்ட் எடுப்பீங்க எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எக்ஸ் வந்து ஏ பாரில் இருக்குது நம்ம என்ன ஃபுரு பண்ணணும் எக்ஸ் வந்து ஏ யூனியன் ஏ டேஸில் வரணும் சரி ஏ யூனியன் ஏ டேஸில் வரணும்னா எக்ஸ் வந்து ஒன்று ஏல இருக்கணும் இல்லை ஏ டேஸில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஏல இருக்குது எக்ஸ் ஏல இருந்ததுன்னா ஆஃபியஸாக என்ன வந்துடும் எக்ஸ் வந்து ஏ யூனியன் ஏ டேஸில் வந்துடும் ப்ரூஃப் ஓவர் ஓகே சப்போஸ் எக்ஸ் வந்து ஏல இல்லை ஏல இல்லை அதே நேரத்தில் வந்து எக்ஸ் வந்து எதில் இருக்குது ஏ பாரில் இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணியாச்சு ஸோ க்ளோசர் டெஃபினிஷன்ஸ் படி அந்த தீரம் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் படி எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் யூ நெய்பர்ஹுட் யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஏ அதர் தென் எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட்டை தவிர ஸோ யூ மஸ்ட் இன்டர்செக்ட் ஏ இன் பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது எக்ஸ் வந்து ஏக்குள்ளே இல்லை அதே நேரத்தில் எக்ஸ் வந்து யூக்குள்ளே இருக்குது அந்த யூ வந்து ஏவோட இன்டர்செக்ட் ஆகுது எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட்டை தவிர மற்ற பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ எக்ஸுக்கு பேர் என்னது லிமிட் பாயிண்ட்டு அப்போ எக்ஸ் எதில் வந்துடும் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ டேஸ்ன்னு வந்துடும் ஓகே என்னது புரிஞ்சுங்களா எக்ஸ் வந்து ஏல இல்லை எக்ஸ் யூவில் இருக்குது யூ வந்து ஏல ஏல எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட்டு தவிர மீதி உள்ள பாயிண்ட்லாம் யூ வந்து ஏவோட இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் வந்து ஏ டேஸ்ன்னு எக்ஸ் வந்து ஏ டேஸில் இருக்குது ஏ டேஸ்ன்றது லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஸோ இப்போ எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ டேஸ்னா எக்ஸ் எதில் வந்துடும் ஏ யூனியன் ஏ டேஸில் வந்துடும் அதான் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏடஸ் ஸோ எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஏ யூனியன் ஏடஸ் எக்ஸை எதில் எடுத்தீங்க ஏ பாரில் எடுத்தீங்க எக்ஸ் ஏ பாரில் எடுத்து ஏ யூனியன் ஏ டேஸில் சொல்லிட்டா ஏ பார் சப்செட் ஆஃப் ஏ யூனியன் ஏ டேஸு ஆல்ரெடி ஏ யூனியன் ஏடஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ பார் ஸோ ஃபைனலாக ரெண்டு ஈக்குவல் ப்ரூஃப் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு கரல் ஏரி செவன்டீன் பாயிண்ட் செவன் பாருங்கள் ஏ சப்செட் ஆஃப் எட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இஸ் க்ளோஸ்டு இஃப் அண்ட் இஃப் இட் கண்டெயின்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சப்செட் இருக்குது ஏன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸு இந்த ஏன்றதே க்ளோஸ்டாக இருக்குது ஏ இஸ் க்ளோஸ்டு ஏ இஸ் க்ளோஸ்டில் என்ன அர்த்தம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பார்னு அர்த்தம் அப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் எல்லா லிமிட் பாயிண்ட்ஸும் அதுக்குள்ளே வந்துடும்ல அந்த ஏன்ற செட்டுக்குள்ளே எல்லா லிமிட் பாயிண்ட்ஸும் வந்துடும் ஏன்னா ஏன்றது தான் ஏ பார் ஏ பார்ன்றது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் ஏ யூனியன் ஏ டேஸ்னு தெரியும் ஓகே அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபைனலாக என்ன மறுடிச்சு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் ஏ டேஸ்ன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ ஃபைனலாக ஏ டேஸ் என்ன மறுடும் சப்செட் ஆஃப் ஏன்னு வந்துடும் ஏ டேஸ்ன்றது ஏவோட லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ஷன் அப்போ ஏவோட லிமிட் பாயிண்ட்லாம் எதெல்லாம் இருக்குது கேபிட்டல் ஏல வந்துருச்சு இது எப்படி வந்துச்சுன்னா ஏன்றது க்ளோஸராக இருந்தால் வரும் அப்போ ஒரு செட்டு க்ளோஸ்னா அதோடய லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஒர்க்கெலாம் அதுக்குள்ளே வந்துடும் அதான் கீழே சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க ஏ க்ளோஸ்டு அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பார் ஸோ ஏ டேஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ பை ப்ரீவியஸ் தீரமில் இருந்து